எல்லாமல்ல சிவபுரம் பொருளின் திருவருட்கரணையினால் இன்று தாய்மான சுவாமிகள் பாடல் திரட்டில் ஆசை எனும் அப்படின்ற தலைப்பில் இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இது இருபத்தி நாலாவது பதிகமாக நமக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கு இப்போ ஆசை எனும் அந்த பதிகத்தை இன்றைக்கி அதில் நமக்கு அவர் என்ன நாம் இதில் முழுமையாக நமக்கு கடவுளை எப்படி கும்பிடணும் நம்மகிட்ட என்ன குறை நிறை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யாருக்கும் தெரிகிறதில்ல அதனால் அவர் வந்து நமக்கு தெரிவிக்கிறார் இந்த பாருங்கள் யா கடந்த முனிவர்கள் கூட கடக்க முடியாத விஷயங்கள்லாம் சில விஷயங்கள் இருக்குது அந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து அந்த காகப சுண்டர் அப்படின்னு ஒரு சித்தர் பற்றி கொஞ்சம் ரொம்ப படிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் பார்த்துட்டு வரேன் காகப சுண்டர் அந்த அந்த பகுதியை காகப சுண்டருடைய பெருநூல் காவியம் ஆயிரம் அப்படின்னு இருக்குது அதை பார்த்துட்டு வரேன் ஏறத்தாழ நான் வந்து அதை எப்போ பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய பதினாறு பதினேழு வயசு பக்கத்தில் பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு அறிவு இருந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியல ஒரு இருபது வயதுக்கு பிறகு என்னால் புஸ்தகம் வாசிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை இப்போ எதோ வாசிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பாவனை இருக்குது ஆனால் எனக்கு எனக்குள்ளே இருந்து எது வாசிக்க வைக்கிது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல இப்போ இன்றைக்கி அதை சிந்திச்சு பார்க்குற அந்த அந்த பெருநூறு காவியத்தை எடுத்து பார்க்குறேன் அதில் போட்டுக்கிறார் இந்த வாசியினுடைய நிலைகள் எங்கெங்க போய் தேங்கி நிற்கும் அப்படி தேங்கி நிற்கும்போது அது அது என்னது சோ என்னது செய்யும் என்னது செய்யாது அதை தேங்கி நிற்கும்போது பெறக்கூடிய பேர் என்ன ஒரு குழந்தையினுடைய உற்பத்தி ஸ்தானம் எப்படி இருக்குது ஆண் குழந்தைனா அது எப்ப எப்படி உற்பத்தி ஆகும் பெண் குழந்தை எப்படி உற்பத்தி ஆகும் அது தாயார் எப்படி ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையான்னு கண்டுக்கிடலாம் அந்த குழந்தையினுடைய நிலை என்ன அந்த குழந்தை மூச்சு எங்கு ஏறி இறங்கும் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் போதே அந்த ஆண் குழந்தையினுடைய விதைப்பையில் அது எத்தனை விதையை தூக்கி சுமந்து வருது அதாவது இப்போ ஆங்கிலத்தில் ஸ்பேம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க எத்தனை விதை கருக்களை அது சுமந்து வருகின்றது அப்படிங்கிறது முதற்கொண்டு ஒரு தாயின் கற்பத்துக்குள்ள ஒரு ஆணுடைய அந்த விந்து போன உடனே அது நிர்ணயம் பண்ணிடுது எல்லா மீதி எல்லாத்தையும் தள்ளிட்டு பெரிய ஸ்கேன் கொண்டு அதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் இன்னும் முழுமையாக எதையும் கண்டுபிடிக்கலை அவர் எப்போ தலை தெரியும் கண்ணில் எப்போ ஒளி வரும் காது எப்போ குழந்தைக்கு கேட்கும் எல்லாத்தையும் அப்படி அக்கு வேறு ஆணி வேறு பிரித்து அப்படியே போட்டுக்கிறார் ஒரு பெண் குழந்த அது வாழ்நாளில் எத்தனை மென்சஸை சந்திக்கும் அப்படிங்கிறத கூட போட்டுக்கிறாரு கருமுட்டை எத்தனை கருமுட்டை அதை தாங்கி வந்திருக்கும் அவளுக்கு எத்தனை குழந்தை பேர் அது கொடுக்க போகுது எல்லாம் அப்படி போட்டுருக்குறாரு எவ்வளோ பெரிய மெய்ஞானிகள் வாழ்ந்த ஒரு பாரம்பரியத்தில் நம்ம பிறந்திருக்கிறோம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு என்ன நினச்சி பார்க்கும்போதே இந்த பிறவியே நமக்கு வேச வீணாக போயிடுச்சோ அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு இரண்டு மூன்று தினங்களாக அதை படித்து பார்த்துட்டு எனக்கு அதே சிந்தனை இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஓய்வெடுங்க 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 அன்னை காலங்காலமாக ஓய்வெடுத்தாச்சு சாப்பிட்டாச்சு தூங்கியாச்சு எல்லாம் செஞ்சாச்சு அதுக்கு பிறகு இன்னும் இதில் இன்னும் எவ்வளவு விஷயம் அவர் சொல்கிறார் கொஞ்சம் ஒரு நாலு மூச்சு பயிற்சி பண்ணிவிட்டு அது அவன் வந்து நான் உலகத்தே அளந்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அது எதை ஒக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார்னா ஆற்றில் இது பள்ளம் தோண்டி ஊற்றி அரைச்சி நீர் எடுப்பாங்க கொஞ்சம் வற்று ஆறு வற்றி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதுக்கு ஊற்று தோண்டி ஆற்றுல நீர் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நீரோட்டமான பகுதி கொஞ்சம் காயாது இருக்க பகுதியில் கொஞ்சம் ஆழமாக தோண்டுனா அது ஒரு முழமோ அல்லது ரெண்டு மூணு முழத்துக்கோ உள்ளேயோ தண்ணீர் வரும் அதை கொஞ்சம் ஒரு சின்னதாக ஒரு சிரட்டை போட்டு கோதி கோதி அதை உபயோகிப்பாங்க அதை இப்போ வாசியை பற்றி தெரிகிறவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்லாம் எது மாதிரி அப்படின்னா அந்த ஆற்றுக்குள்ளே ஒரு கிணறை தோண்டிட்டு அது உள்ளே மேலேருந்து ஒருத்தன் கீழே குதிச்சு ஏய் இந்த கிணத்தில் விழுந்து நான் எவ்வளோ நிமிந்து நிற்கேன் பார்த்தியாடா எவ்வளோ வல்லமை உடையன் பார்த்தியாடான்னு அவன் அறகூவல் விடுத மாதிரி இருக்குது வாசி எனக்கு தெரியும் எனக்கு யோகம் தெரியும் எனக்கு ஞானம் தெரியும் எனக்கு வல்லவங்கள் தெரியும் அப்படின்னு போகிற போக்கில் நீ பிரணயாம பிரத்தியாகர காரணம் இது பண்ணும்போது உனக்கு சில சித்துக்கள் வரும் இதுவாக நீ அடைய வேண்டிய நிலைப்பாடு நீ அடைவதற்கு கோடான கோடி விஷயங்கள் இருக்கு தங்கம் நீ அதையெல்லாம் பாரு பார்த்தவங்கள போய் சாரு அவங்களுக்கு எந்த விதத்திலாவது தொண்டு செய்ய அப்படி சொல்றாரு இப்ப நம்ம தாய்மான சுவாமிகளும் இப்ப கடந்த நாலு பாடல் நாலு பதிகங்களை நாலு நாளா இதுதான் சொல்றாரு தொண்டு செய்ய தொண்டு செய்ய தொண்டு செய்ய அதன் மூலமானாலும் உனக்கு அந்த காற்றை சுவாசிக்கும் போது உனக்குள்ள உடலுக்குள்ள ஏதேனும் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுதா உன்னுடைய உயிர் நாடியில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்படுதான்னு உன்னுடைய நான் போதா எனது போதா அப்படிங்கிறது அங்கே போய் நீ தொண்டு செஞ்சு தொண்டு செஞ்சு உன்னை கழுகிக்கோ 
அதுதான் உன்னுடைய நெஞ்சத்து அழுக்கை எல்லாம் தொடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு எடுத்து சொல்றாரு இதுதான் சாதனை அப்படின்னு சொல்றாரு இனி வேற ஒன்றும் பிரயாசப்பட வேண்டாம் அங்க போய் அந்த சத்சங்கம் என்ன சொல்லுதோ அதை என் வாழ்க்கை நெறிமுறையில நான் கடைபிடிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீ கடைபிடிச்சுக்கோ அது உனக்கு வழிகாட்டும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லிட்டு அதற்கு மேலால சொல்றாரு நீ வந்து எதை கொல்ல வேண்டும் எதை தள்ள வேண்டும் அப்படிங்க கூடியத சொல்றாரு அப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு ஆணவம் வரக்கூடாது ஆசை வரக்கூடாது அடுத்தவங்களோடு நம்மளை ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது இதெல்லாம் நம்ம பேசிக்க அடிப்படையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆழமா போக போக மரணமில்லா பெருவாழ்வுக்கு போறதுக்கு நிறைய படிக்கட்டுகள் நம்ம கடக்க வேண்டியது இருக்கு குறைஞ்சபட்சம் மனிதனாக வாழ்வதற்கு மனித நேயத்தோடும் மனித பண்போடும் அண்டை அயலாருடன் இணைந்து வாழ்வதற்கான ஒரு மனித பண்பை நம்ம வளர்த்துக் கொள்வதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப நம்ம அப்படி ஒரு முயற்சி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இறைவன் நம்மளை ஒரு தகுதியுடைய ஆன்மாவாக ஆக்கி கொண்டு தன்னுடைய அருப்பெரும் கருணையினால் நம்மை தேர்ந்தெடுத்து நமக்கு எப்படியோ வந்து காட்டாதனை எல்லாம் காட்டி தாள் காட்டி தாழ் தாமரை காட்டி சிவம் காட்டி விடுவான் ஆனா அதுக்கு நம்மளை தகுதிப்படுத்தக்கூடியதுக்கு நீ எப்படி எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத இதுல சொல்றாரு நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஆசை எனும் பெருங்காற்றோடு இளவும் பஞ்சு எனவும் மனது அலையும் காலம் மோசபரும் இதனாலே கற்றதும் கேட்டதும் தூர்ந்து முக்திக்கான நேசமும் நல்வாசமும் போய் புலனாய் இல் கொடுமை பற்றி நிற்பர் அந்தோ தேசு பொழுத்து அருள் பழுத்த பராபரமே நிராசை இன்றே தெய்வம் உண்டோ நான் வந்து உன்னை அடைஞ்சிருக்கிறேன் உன் உன் அருள்மயமாகி நிற்க விரும்புகிறேன் அப்போ நான் வந்து எனக்கு மனதில் குழப்பம் வராமல் இருக்கணும்னா ஆசை வரக்கூடாது நிராசை எனக்கு நிராசை இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து ஆசையே இல்லாமல் இருந்தோம்னா உன்னுடைய திருவடி பேர் எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ நான் வந்து உடல் பொருள் ஆவியை உன்பால் கொடுத்து உன் அருப்பேர் ஆசைமயமாகி நின்றேன்னா எனக்கு எதுவுமே வராது ஆனால் துறந்த மாதிரி நெஞ்சத்துறவு இல்லை துறந்த மாதிரி துறந்துட்டு வேஷபூஷணங்கள் எல்லாம் நான் போட்டுட்டு அப்புறம் நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்க நான் இவ்வளோ சாப்பிட மாட்டேங்கண்ணா நான் இவ்வளோ வைக்க மாட்டேன் ஆனால் ரகசியமாக போய் நான் எனக்கு தேவையானதெல்லாம் சாப்பிட்டேன் இது பேர் தவசா துறந்த மாதிரி துறக்கிறதுக்கு பேர் தவசா முயற்சி பண்ணுவோம் சரணாகதி பண்ணுவோம் எனக்கு எதெல்லாம் விட முடியுமோ அதை விட வைய நான் எதை விட வேண்டுமோ அதை விட வையினே நான் எப்படி வாழ வேண்டுமோ அப்படி எனக்கு வாழச்சே அது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு நொடியும் நம்ம நினைப்போம் ஆசை எனும் பெரும் காற்றோடு எனக்கு எப்படி நான் அல்லாதன் தெரியுமா இலவம் பஞ்சு ஆ பெருங்காற்று அடிக்கும் போது இலவம் பஞ்சு எங்கே போவோம் அப்படி தூசாக போய் அப்படி தள்ளிட்டே அது எங்கே போகிறதோ அந்த ஓட்டத்துக்கு போகும் திரும்ப அதன அதனுடைய இலவம் பஞ்சினுடைய தன்மையெல்லாம் காற்றில் பிரிஞ்சு ஒன்றுமே இலக்கு இல்லாமல் போயிடும் அது மாதிரி நான் வந்து ஒரு இலக்கையுமே அடையாமல் போயிடுவேன் நான் நினைக்கிறேன் எதனாலனா ஆசை என்னும் ஒரு பாவி வந்து என்னை பிடிச்சிக்கிட்டான் ஆசை எனும் பெரும் காற்றூடி இலவம் பஞ்சு எனவும் மனது அலையும் காலம் மோசம் வரும் அப்போ என் மனசு அப்புறம் சலனப்படும் போது எனக்கு மோசம் தானே வந்து சேரும் அப்போ அந்த மோசம் வராமல் இதனால் அந்த அந்த இலவம் பஞ்சில் அக காற்றில் அகப்பட்ட இலவம் பஞ்சு மாதிரி எனக்கு மோசம் வந்துடும் அப்படி மோசம் வரும்போது என்ன நடக்கும் பசி வந்துட பத்தும் பறந்து போகும்னு சொல்கிறாங்க ஆசை வந்துட நீ என்னென்ன இந்த பத்தோடு இவர்களுக்கு உற்றவரமானவர்களும் போயிடுவாங்க பறந்தே போயிடும் அதனால் அவர் சொல்லார் கற்றதும் கேட்டதும் தூர்ந்து நான் எவ்வளவு பெரிய சபையிலெல்லாம் போய் ஞானம் கேட்டிருக்கேன் அது எல்லாம் தூர்ந்து தூர்ந்து போச்சுன்னா மூடிடும் அதை அஞ்ஞானம் மூடி அந்த கற்றது கற்ற கேள்வியும் போயிடும் கேட்ட கேள்வியும் போயிடும் கற்றதும் கேட்டதும் தூர்ந்து முத்திக்கான நேசமும் நல்வாசமும் போய் அப்போ அதுக்கு பிறகு என்ன வரும் முத்தி முத்திக்கான நேசமும் நல்வாசமும் நான் வந்து எனக்கு நான் வந்து முக்தி பெறணும்னா என்ன செய்யணும் யாருடைய குற்றமும் எனக்கு தெரியக்கூடாது நேசம் அப்போ நீ அன்பு இருக்கிறவங்க கிட்ட இப்போ நம்ம வீட்டிலேயே வந்து நம்ம பையன் நல்லா தப்பு செய்வான் நமக்கு நல்லா தெரியும் வீட்டுக்குள்ளே நம்மளை என்ன படுத்துகிறான்னு தெரியும் யாராவது வந்து உன் பையன் இது மாதிரி செஞ்சானே என் பையன் அப்படி செய்யவே மாட்டான் அதுக்கான உத்தரவாதம் நான் தருவேன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோமே தவிர அவன் தவறு செஞ்சுட்டா நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்போ நேசம் வாசங்கிறதெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் போயிடும் ஏன்னா நமக்கு பந்த பாசம் வந்துருச்சுன்னா அடுத்தவங்களை நேசிக்கக்கூடியது கற்றதன் மூலமாக வந்த இப்போ பிற உயிர்களுடைய குற்றம் பாராமல் நேசிக்கிறது மாதிரி என் பையன் பரவாயில்ல நான் இந்த மாதிரி அவளாக சொல்லி வராது என் பையன் அப்படியாக்கும் அப்படியாக்கும் ஆமாம் பெரிய சின்ன பிள்ளைங்க சண்டையில் பெரிய ஆட்கள் தலையிடக்கூடாது நீ போ நீ போ நீ போனோம் பையனை கூட்டி நீ என்ன தவறு செஞ்சேன்னு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன அடிப்படைன்னு கேட்பமா யாராவது கேட்க மாட்டோம் 
ஏன்னா பந்த பாசம் இத்தனை செய்யும் அதெல்லாம் போயிடுது என்னை விட்டு நான் கற்ற கேள்வியும் கேட்ட ஞானமும் என்னை விட்டு போயிடுச்சு பாசமும் நேசமும் போய் புலனாயில் கொடுமை பற்றி நிற்பது புலனை பற்றி கொண்டு ஆய்வு செய்யாமல் புலன் ஆயில் புலனை பற்றி ஆய்வு இல்லாமல் இந்த புலன்கள் இப்படி தான் நம்மளை வஞ்சிக்கும் இந்த பொறிகள் இப்படி தான் வஞ்சிக்கும் அதை பற்றி எந்த நினைப்புமே இல்லாமல் புலனாயில் கொடுமை பற்றி நிற்பர் அது அது என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு வஞ்சனை செய்தோ சூது செய்தோ அதுக்குன்னாலே நான் போயிருப்பேன் அந்தோ பேசு பொழுத்து அருள் வழுத்த பராபரமே நிராசை இன்றேல் தெய்வம் உண்டோ நீ இப்போ வந்து தேசு பொழுத்து நீ வந்து எப்படி இருக்கிறன்னா ஒளிவண்ண திருமேனியாக இருக்க தேசு பொழுத்து அருள் வழுத்த பராபரமே நீ வந்து ஞானத்தை பழுத்து கொண்டு இருக்கிறாய் அதன் மூலமாக உனக்கு மிக பவித்திரமான ஒரு நிலையாக நீ இனி எனக்கு தருதற்கு காத்திருக்கிற தேசு பழுத்து நீ பழுத்த பழமாக இருக்கிற அருள் ஜோதியாக இருக்கிற பராபரமே இருக்கிற பரத்திற்கெல்லாம் மேல் பராம இருக்க எனக்கு நிராசை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப உன் நீ கடப்ப நிராசை நான் ஆசையே இல்லாம இருக்கக்கூடிய நிலையில நீ கடப்ப ஆசை வந்தா கடப்பியா கிடைக்க மாட்டேன் அப்ப நான் எனது விட்டு ஆசையெல்லாம் விட்ட இடத்தில் அருள் அனுபவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லித்தரார் நீ இது இப்படியெல்லாம் நடந்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லித்தரார் இறப்பான் அங்கு ஒருவனவன் வேண்டுமை கேட்டு அருள் செய் என ஏசற்றே ஏசற்று தேரின் புறப்பான் தன் அருள்நாடி இருப்பது போல் எங்கும் நிறை பொருளே கேளாய் மறப்பான்மை நெஞ்சின ஞான் வேண்டுவ கேட்டு இறங்கு எனவே மௌனத்தோடு அந்தரப்பான்மை அருள் நிறைவில் இருப்பதோ பராபரமே ஜகஜ நிஷ்டை சகஜ நிஷ்டைனா நம்ம தனியாக போய் நான் வந்து ஒரு இடத்துல போய் தியானம் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது இல்லை ஏதோ தாய்மான சுவாமிகள் பாட்டை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோமா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே சகஜ நிஷ்டைன்னு உன்னை பற்றி சொல்கிறியப்பா அது என்ன அதை நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா நான் அது மயமாக ஆக வேண்டாமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள்லாம் என்ன பொருளை தரும் என்ன அனுபவத்தை தரும் நான் அதை எவ்வாறு அனுபவிப்பது அது மாதிரி நீங்கள் கேட்கிங்கன்னா இந்த இந்த ஆழமாக மிக ஆழமாக மிக ஆழமாக நீங்கள் கேட்க கேட்க உங்களுடைய மனம் அப்படியே ஒடுங்கிக்கிட்டே வரும் அங்கே போய் கேஸ் சிலிண்டரில் போய் நிற்காது நமக்கு தர வேண்டிய பணத்தில் போய் நிற்காது மளிகை கடையில் போய் நிற்காது காய்கறியில் நிற்காது வியாபாரம் நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணோமோ அதில் போய் நிற்காது அதை அப்படியே ஒடுங்கிட்டு வந்து நான் அந்த நிலையை பெறுவது எப்பாடு எனக்குள் ஒன்றை கண்டு கொள்வது எவ்வாறு அப்படி நினைக்க நினைக்க நம்ம தாய்மானவர் நம்மளை விட்டு அப்படியே போயிடும் எனக்கு அந்த அருள் நிலைமை எப்படி அப்படியே நம்ம வாசி ஓட்டத்தோடு கலந்து 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 அப்புறம் நான் அந்த அந்த ஒரு நீள் ஒளிப்பிழம்பாக நம்மளுடைய உந்தி கமலத்திலேருந்து அப்படியே மேலெழுந்து ஒரு அருள் ஜோதி அப்படி புருவ மையத்தில் ஒரு நீள தம்பமாக இந்த அருள் அனுபவம் தான் சிவராத்திரியுடைய அருள் அனுபவமே அப்படியே ஒரு நீள தம்பமாக அது புருவ மையத்தில் நின்று அது ஒளி வீசி அதற்கு மேலும் கிடக்கக்கூடிய அருள் அனுபவத்துக்கு அது அப்படியே கூட்டிகிட்டு போகும்போது வெளியே நீங்கள் எல்லோரும் இருப்பீங்க நானும் தான் இருப்பேன் அந்த அருள் அனுபவத்தில் தோஞ்சி இருக்கும்போது என்ன என்ன சும்மா தானே நம்ம பாடிட்டு இருந்தாங்க சும்மா தானே உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா சகஜ நிஸ்ட்டு அப்புறம் உங்கள் நீங்கள் என்ன பேசினானாலும் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னு தோணாது நீங்கள் யார் வந்திருக்கா இது யாரோடைய சொந்தம் என்ன எதுவும் தோணாது பார்ப்பாங்க நீங்கள் கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க அது எங்கேருந்து வரும் அது பேசும் இது இது பேசாது அப்படி மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் சகஜ நிஷ்டை ஒரு கற்பனையில் வீட்டில் போய் சிந்தனை பண்ணி பாருங்கள் கற்பனையில் சகஜ நிஷ்டைனா என்ன அப்படின்னு அருள் நிறைவில் இருப்பது போ அது வந்து அருள் நிறைந்த போது ஞானம் நிறைந்த போது இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு அதனால் இறை இறப்பான் அங்கு ஒருவன் அவன் வேண்டுவை கேட்டு அருள் செய் என ஏசற்றே தரின் ஒருத்தன் வந்து நீ வந்து ஒன்று அங்கே யாராவது ஒருத்தட்ட போய் நம்ம இறக்க இறக்கம்னா வேண்டி பெறுதோம் நம்ம நமக்கு எதுவும் நடக்கலை என்னால் சாப்பிட்றதுக்கே வழி இல்லை நான் செய்த தொழில் எனக்கு எதுவும் வெற்றி பெறலை யார்கிட்டே என்ன பண்ண எனக்கு என்ன பண்ணேன்னே தெரியல அங்கே ஒருத்தவங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்கள் போய் கேளுங்க உங்களுக்கு அதனால் ஒரு பழியும் இல்லை அவங்க நல்லா ச சந்தோஷமாக தான் கொடுப்பாங்க போய் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் இறப்பார் அங்கு ஒருவான் அவன் வேண்டுவை கேட்டு அருள் செய் என ஏசற்றே தரி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அவன் அவன் எந்த விதமான உங்களை பார்த்து ஒரு அவமானப்படுத்த முடியுமோ அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டான் உங்களுக்கு தருவான் ஏசற்றே தரின் புறப்பான் தன் அருளாடி இருப்பது போல் அப்போ வாங்க வாங்கிக்கிறவன் அவன் 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 வந்து அவனை போய் தேடி போயிட்டான் புறப்பவன்னா கொடுக்குறவன் இருக்கும் இறப்பவன்னா வாங்கிக்கிறவன் இருக்கான் அப்போ புறப்பான் தன் அருள் நாடி இருப்பது போல் சரி 
நமக்கு மான இனம் பார்த்தா எப்படியோ வயறு பசிக்குது நம்ம கொண்டாட்டி பிள்ளைங்க வேற பசியில் இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒன்று கொடுத்து தான் ஆகணும் சரி போவோம் அப்படின்னு சொல்லி புறப்பாந்தன் அருள்விய நாடி இருப்பது போல் அவனுடைய யார் நமக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவன் புறப்பவன்னா கொடுக்குறவன் நமக்கு தர்மம் செய்கிறவன் அவனுடைய அருளை நாடி நம்மளுடைய வீட்டுச் சூழலையும் உணர்ந்து அவனை தேடி போய் இருப்பது போல் எங்கும் நிலை பொருளையே கேளாய் நான் உங்ககிட்ட வந்து உன்னுடைய புறப்பான் நீ எதோ ஒன்று கேட கேட்டால் கொடுத்துருவேன்னு உலகத்தில் பசி கொடுமை தாங்காமல் குழந்தைகள் படும் கஷ்டம் தாங்காமல் யார் ஒருத்தன் எங்கே கொடுக்குறான்னு பார்த்து அவனை வேண்டி அந்த அருள் அந்த செல்வத்தை வாங்கி என்னுடைய வறுமையிலிருந்து நான் விடுதலை பெறுவதற்கு ஒருவன் எப்படி யோசிக்கிறானோ அது மாதிரி நான் உன்னுடைய அருள் வேண்டி எனக்கு என்ன வருமம் வந்துச்சு ஞானத்தில் வருமம் வந்துருச்சு யோகத்தில் வருமம் வந்துருச்சு நான் எங்கெங்கேயோ போய் அலைஞ்சு பார்த்தேன் இது செய்க இது செய்யற்கன்னு சொல்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அந்த அருள் அனுபவம் கொடுப்பவர்களும் இல்லை அதனால் புறப்பாந்தன் அருள் நாடி இருப்பது போல் எங்கும் நிறை பொருளே கேளாய் நான் நான் இப்படி மாதிரி ஒன்றைத்தான்ப்பா நாடி இருக்கிறேன் ஆனால் நீ கொடுத்த அருள் அனுபவத்துக்கு என்னால் ஒன்றுமே செய்ய தெரியல மரப்பான்மை நெஞ்சினன் யான் ஒன்று நீ கொடுத்த அருள் அனுபவத்துக்கு உனக்கு உன்னை நினச்சி ஏங்கி அழுதுருக்க வேண்டும் உனா நீ எனக்கு என்ன கருணை பண்ண போகிறேன்னு நான் எதை எதோ செஞ்சுருக்க வேண்டும் அப்படி செய்யலை மரப்பான்மை நெஞ்சினன் யான் வேண்டுவை கேட்டு இறங்கியனவே மௌனத்தோடு அந்தரப்பான்மை அருள் நிறைவில் இருப்பது போம் இப்போ நான் வந்து நீ 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 வேண்டுவதெல்லாம் கேட்டு செய்வேன் அப்படிங்கக்கூடிய நிலையில் நின்று நான் அந்தரப்பான்மை அதாவது அந் அந்தரம் அப்படின்னா இந்த பூமியை தாங்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்தரம்னா எதனுடைய தாங்குதலும் இன்றி இருக்கக்கூடியதுக்கு பேர் அந்தரம் அப்படின்னு பேர் அப்போ அந்தரப்பான்மை அருள் நிறைவில் இருப்பதுவோ நான் வந்து மௌனமாக யாரும் என்னை தாங்குறதுக்கு வேண்டாம் தாங்கு மாற்றல் அவன் அவன் நிராகாயமாக இருக்கிறான் அவன் வந்து ஏ அவன் யார் உங்களை உங்கள் கண்காணி இவங்க கண்காணி என்னை தாங்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் ஏதோ ஒரு அருள் செயல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கான் அதை யார் உணர்வான் தாங்கி பிடிக்கிறவனுக்கு தெரியும் தான் தாங்கி பிடிக்கணும் தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கு தனக்கு யாரோ இருக்கிறாங்கிறத அருள் அனுபவம் பெற்றவனுக்கு தெரியும் இது என்னால் பெறக்கூடியது அல்ல எனக்கு அவன் கொடுத்ததுனால இது கிடைக்கணும் அந்த அந்தரப்பான்மையில் என்னை தாங்கி நிற்பவன் அவன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நின்றாலும் இருந்தாலும் கிடந்தாலும் அழுதாலும் தொழுதாலும் பிரபு நான் ஒன்றை தவிர வேற எனக்கு ஒரு கதி கிடையாது நான் இந்த தரையில் நடக்கிறேன்னா உன் அருளால் நடக்கிறேன் நான் சாப்பிட்றேன்னா உன் அருளால் சாப்பிட்றேன் தூங்குறேன்னா உன் அருளால் தூங்குறேங்க கூடியது சகஜமான அந்த நிஷ்டைக்கு நான் வருவதும் காலம் எந்த காலம் அப்படின்னு கேட்குறாரு எவ்வளோ அற்புதமாக நமக்கு சொல்லித்தரார் பாருங்க எப்படி அந்தரப்பான்மையில் நீங்கள் நிற்கதை உணரணும் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இவன் எனக்கு கை கொடுத்துருக்கான் அவன் எனக்கு கை கொடுத்துருக்கான் அவன் எனக்கு கை கொடுத்துருக்கான்னு இல்லை அவன் கை கொடுத்துருக்கான் அப்படிங்கக்கூடிய ஞானம் நமக்கு வரணும்னு சொல்லித்தரார் சாட்டையில் பம்பர ஜாலம் போல் எல்லாம் மாட்டுவான் இறையன அறிந்து நெஞ்சமே தேட்டம் ஒன்றர அருள் செயலில் நெற்றியே வீட்டரம் துறவரம் இரண்டும் மேன்மையன் நீ வந்து இல்லறத்தில் இருக்கிறதுனால நீ குறைவுன்னு நினைக்காத துறவரத்தில் இருக்கிறதுனால நீ மேன்மைன்னு நினைக்காத வீட்டரமும் இல்லறமும் நல்லது துறவரமும் நல்லது தான் ஆனால் எது மேன்மை அப்படின்னு இல்லை ஆனால் நீ இருக்கிறது நீ கடைப்பிடிக்கிறது நீ வாழும் வாழ்க்கை இதுதான் முக்கியம் அதில் நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற சாட்டையில் பம்பர ஜாலம் போல் எல்லாம் ஆட்டுவான் இறை என அறிந்து நான் வந்து சாட்டை இல்லாத பம்பரம் நான் வந்து சாட்டை இருக்க இருக்க பம்பரம்னா கயிறு ஒன்று கட்டி அவன் இப்படி போட்டு கயிறை உருவான் அது நமக்கு தூலமாக தெரியும் இந்த பம்பரம் ஆடுவதற்கு இவன் தான் உன்னை இப்படி சுற்றிட்டு அப்படி எறிகிறான் அது ச பம்பரம் ஆடுதுன்னு என்னை எப்பவுமோ எரிஞ்சிட்டான் அவன் போட்டி இழுத்ததில் நான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஆட்டுவித்தால் ஆறு ஒருவர் ஆடாதாரே அணிவித்தால் ஆறு ஒருவர் அணியாதாரே பாட்டுவித்தால் ஆறு ஒருவர் பாடாதாரே அணிவித்தால் ஆறு ஒருவர் பணியாதாரே கூட்டுவித்தால் ஆறு ஒருவர் கூடாதாரே குலைவித்தால் ஆறு ஒருவர் குலையாதாரே அப்போ நான் நீ வந்து காட்டு வித்தால் ஆறு ஒருவர் காணாதாரே நீ காட்டு வச்சேன்னா நான் உன்ன காண முடியும் உன் அருள் வல்லபத்தை நான் காண முடியும் வேற நான் என்ன பண்ண முடியும் அதனால் சொல்கிறார் சாட்டையில் பம்பர ஜாலம் போல் எல்லாம் மாட்டுவான் இறை என அறிந்து நெஞ்சமே அவன் அவன் தான் ஆட்டு தான் நான் ஆடுவேன் நானும் ஆடலை எல்லாம் இறை என அறிந்து நெஞ்சமே தேட்டம் ஒன்று அற அருள் செயலில் நிற்றியல் நீ வந்து அதை தேடுதேன் இதை தேடுதேன் அப்படின்லாம் நீ தேட வேண்டாம் எனக்கு என்ன தேவையோ எது தேவையோ எப்போ தேவையோ அவன் செய்வான் ஏன்னா நான் வந்து என் செயலால் இல்லைன்னு எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு சாப்பாடு வந்து தொண்டை விக்கி கொள்ளுமோ ஜோதி திரு உள்ளம் எதுவோ அப்படிங்கிறார் சாப்பாடை ஒழுங்கணும்னு தான் நினைக்கேன் விழுந்ததுக்கு முன்னாடி தொண்டு வைக்கிறச்சுன்னா என்ன செய்ய முடியும் 
அப்போ அங்கே எல்லாமே அவன் செயல் அப்படின்னு இருந்தால் எது நடந்தாலும் சாப்பாடு எடுத்து வாயில் வைக்க போகிறோம் பிரபு ஒன் குறனிங்கனால் இன்றைக்கி இந்த படி அளந்துருக்கிறேன் அதை அதை ஏற்றுக்கொண்டு நான் வாழணும் அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த தேட்டம் ஒன்று அற அருள் செயலில் நிற்றிய உன்னு உனக்கு உள்ள மனசுக்குள்ளே மட்டும் நீ என்றைக்கும் வந்து உன்னுடைய கருணை உள்ளத்தை நீ இழந்துடாத மனித நேயத்தை இழந்துடாத மனித பண்பாட்டை இழந்துடாத அது மட்டும் நீ செஞ்சுட்டேனா போதும் நீ வேறு ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் அதை சொல்கிறார் அருள் செயலில் நிற்றிய யாருக்கும் ஒரு இறக்கப்பட்டு ஒன்னால முடிஞ்சது எது ஒன்று அதுக்காண்டி நம்ம ஒருத்த ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கோடி இப்போ நம்ம ஊரில் தான் நம்ம தெருவில் ஒரு வீடு வாங்கினா ஒரு கோடி ரூபா கொடுக்கணும் ரொம்ப சின்ன வீடு வாங்கினாலும் இருபத்தஞ்சி லட்சம் முப்பது லட்சம் கொடுக்கணும் ஒரு மூணு பத்து வீட்டுக்குள்ளே பார்த்தோணும் நம்மளால் அதெல்லாம் செய்ய முடியுமா நம்மளால் அது அதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்க முடியுமா முடியாது நம்மளால் முடிஞ்சது ஒரு இறக்க வார்த்தை நம்மளால் முடிஞ்சது ஒரு அருள் நோக்கம் நம்மளால் முடிஞ்சது ஏதோ சாப்பிட்றீங்களா சாப்பிடும்போது சாப்பிட்றீங்களா இது மாதிரி எனக்கு நமக்கு என்ன தகுதியோ அது மாதிரி செஞ்சால் போதும் அருள் செயலில் நிற்றிய வீட்டரம் துறவரம் இரண்டும் மேன்மை அப்படி செஞ்சேன்னா உனக்கு துறவரமும் மேன்மையுடைய தான் இல்லறமும் மேன்மையுடைய தான் சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு கதை சொல்வார் நம்ம அடிக்கடி அதை பார்த்துருக்குறோம் இருந்தாலும் இந்த இடத்துக்காக வேண்டி மீண்டும் நினைப்படுத்தி சொல்கிறேன் இல்லறம் பெருசா துறவரம் பெருசான்னு சுவாமிகிட்ட கேட்டாங்க சுவாமி சொன்னார் இல்லறம்னா எப்படி இல்லறமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ராஜாவுடைய ராஜகன்னிகை சுயமரத்துக்கு வந்து கொண்டு இருக்கும்போது துறவு மேற்கொண்ட ஒரு ஆடவன் ஒருவன் வீதி வழியே போய்கிட்டு இருக்கான் அவனுடைய பிரம்ம தேஜஸில் கவரப்பட்டு அவன்கிட்ட உண்டான ஞான தேஜஸ்னால கவரப்பட்டு இந்த பொண்ணு சுயமரத்துக்கு வந்த பொண்ணு அவன் மே அவன் மீது மாலை போடுவதற்காண்டி வருது அவன் துறவு மேற்கொண்டு காட்டுக்கு போகிறான் ஐயோ துறவுக்கு ஒரு பந்தம் வந்துருச்சேன்னு சொல்லி அவன் ஓடுறான் இந்த பொண்ணு நான் மனவால வரிச்சிட்டோம்னு இந்த பொண்ணு ஓடுது அப்புறம் அவன் எங்கே ஒரு போய் நிற்கிறானோ அந்த காட்டுக்கு இந்த பொண்ணு போயிட்டு நான் மனதால உன்னை வரிச்சிட்டையா உன்னுடைய துறவுக்கு நான் எந்த பங்கம் பண்ண மாட்டேன் நீ துறவு மேற்கொண்டு ஒழுகினால் உனக்கு நான் எல்லா வகையிலும் உதவி செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு அவனுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருக்கு அவன் கண்ணை மூடி தியானத்தில் இருந்தான் இப்போ ராஜகன்னிகையே தனக்கு மனையாளாக வந்தாலும் தான் கொண்ட கொள்கையில் உறுதியாக இருந்து அதை துச்சம்னு மதிக்கிற துறவுனா துறவு சிறப்பு தான் ஒரு துறவு மேற்கொண்ட ஒருவனை நான் கணவனாக வருத்து விட்டேன் எனக்கு ராஜபோகமும் எனக்கு பெருசு இல்லை நான் எனக்கு அவனே கணவன் சொல்லி போனால் அந்த இல்லறமும் பெருசு தான் அப்போ இல்லறம் பெருசாக துறவு பெருசாங்கிறது பெருசு இல்லை அதை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்கள் அடையக்கூடிய பக்குவ நிலை தான் பெருசு அதனால் இரண்டும் சம்மந்தானு சுவாமி விவேகானந்தர் வெளிநாட்டில் ஒரு சொற்பொழிவில் பண்ணதாக ஒரு பதிவு அதை நம்ம பலமுறை பார்த்துட்டோம் சுருக்கமாக உங்களுக்கு இதை சொன்னேன் தன்னெஞ்சம் நினைப்பு ஒழியாது அறிவிலினான் ஞானம் எனும் தன்மை பேச உன் நெஞ்சம் மகிழ்ந்து ஒரு சொல் உரைத்தனையே அதனை உண்ணி உருகேன் ஐயா வல்நெஞ்சோ இறங்காத மரநெஞ்சோ இருப்பு நெஞ்சோ வைரமான கல் நெஞ்சோ அல்லது மண்ணாங்கட்டி நெஞ்சோ எனது நெஞ்சம் கருத்தில் வையேன் இதில் நிறைய நெஞ்சத்தை பற்றி சொல்லார் மண் நெஞ்சம் இறக்கமே இல்லை இறங்கலைங்கிறது பெரிய காரியம் இல்லை கொடூரத்தை நினைக்குது வன் நெஞ்சம்னா அடுத்தவங்களுக்கு எதுவும் ஒரு கொடூரம் நடக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்குது வன் நெஞ்சோ இறங்காத மரநெஞ்சம் மரம் என்ன செய்யும் அதுக்கு அசைவு இல்லை அப்போ என் மனதுக்குள்ளே ஒருத்தரை பார்த்து இறக்கம் கொண்டு அசைகிற தன்மை இல்லை அவங்களுக்கு அப்போ ம இறங்காத மரநெஞ்சு இரும்பு நெஞ்சு இரும்ப பலகாலும் தண்ணிக்குள்ளே போட்டிருந்தானாலும் அந்த தண்ணியை விட்டு இரும்பு எடுக்கும்போது அதில் ஒரு நிகழ்ச்சியை இவ்வளோ காலம் தண்ணிக்குள்ளே போட்டுக்கமே அதில் ஒரு நிகழ்ச்சி வரட்டுமே ஒரு கரைசல் வரட்டுமே ஒன்றுமே வராது அது வந்து இரும்பு நெஞ்சு வைரமான கல் நெஞ்சம் வைரம் வந்து அது வைரம் வந்து ஒரு கரித்துண்டு பூமிக்கு அடியில் நீண்ட நாள் புதஞ்சு கிடக்கும்போது அது வைரமாக மாறக்கூடிய ஒரு வேதித்தல் நடக்கும் புதஞ்சு கிடந்த இரும்பு கரித்துண்டு மாதிரி அது திரும்ப மேன்மைக்குரிய ஒரு வைரமாக மாறி அது எல்லாராலும் பாராட்டக்கூடியதாக பட்டை தீட்ட தீட்ட ஒளிரக்கூடியதாக இருக்குது அப்படி மாதிரி நான் வைரமான நாம் மிளிரக்கூடியவனா வைரம் என்னென்னா வைரம் வைரமாக இருந்தானாலும் வைக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்தால் அணிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு அது பெருமையை தேடித்தரலாம் இது என்ன ஒன்றுமே இல்லாமல் அது பீரோக்களை வச்சுருக்கிறதுக்கு அந்த வைரத்தினால் என்ன பிரயோஜனம் அப்போ அப்படி மாதிரி நான் யாருக்கும் பயன்படாமல் எதற்கும் பயன்படாமல் இருந்தனால் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை மண்ணாங்கட்டி நெஞ்சோ எனது நெஞ்சம் கருத்தில்னா வைரத்துக்கு பிறகு மண்ணாங்கட்டி இறங்கிட்டார் இதெல்லாம் நான் வந்து அனுபவிக்க தகுதி இல்லை உன்னுடைய அருள் அனுபவத்தைனா மண்ணுக்கு தான் சமம் தன் நெஞ்சு நினைப்பு ஒழியாது அறிவிலி நான் ஞானம் எனும் தன்மை பேச என் நெஞ்சு நினைப்பு ஒழிக்கலை
இன்னும் இதை விட எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு எல்லாரோட்டையும் நான் சொல்லி நான் பெருமைப்பட்டுக்கிறது அது மாதிரி என் நெஞ்சு என்னை வந்து பெருமைப்படுத்திக்கிறதுல இருக்கு அப்ப எனக்கு யான் போகல எனது போகல நான் எதுவுமே போகல தன் நெஞ்சு நினைப்பு ஒழியாது அறிவிலி நான் வெளியே எல்லாத்தையும் பெருமையா நான் நினைச்சுக்கிறேன் ஆனா அறிவு கெட்டான வேணாம் ஞானம் எனும் தன்மை பேச உள் நெஞ்சம் மகிழ்ந்து ஒரு சொல் உரைத்தனே நீ எப்படியாவது எனக்கு அருள் பண்ணையான்னு நான் கேட்கும்போது இந்த ஞானத்தினுடைய உச்சகட்டமாக நீ மௌனமாகிறேன்னு சொன்னிய அதை நான் நினச்சி நினச்சி நான் உருக வேண்டாமா அதை நினச்சி நினச்சி நான் வந்து அழுது கண்ணீர் வடிக்க வேண்டாமா ஒண்ணுமே இல்லாத எனக்கு ஒரு குருநாதர் வந்து உளவு கரணம் வந்து நானே நினைச்சு நான் துடிக்க வேண்டாமா ஒண்ணும் இல்லாம சாப்பிடுறேன்னு தூங்குறேன் அப்ப எப்படி இருக்கேன் வல் நெஞ்சு இறங்காத மர நெஞ்சு இரும்பு நெஞ்சு வைர கல் நெஞ்சு மண்ணாங்கட்டி நெஞ்சு இத்தனை நெஞ்சாகவும் இருக்கிற அஞ்சு வகை நெஞ்ச சொல்றாரு அஞ்சு புலன்களுக்கும் அஞ்ச காமிச்சு இப்படிதான் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு வாளி சோபனம் வாளி நல்ல அன்பர்கள் சூழ வந்து அருள் தோற்றமும் சோபனம் வாளி போல் அருள் ஐயன் மௌனத்தால் இலையேன் பெற்ற இன்பமும் சோது சோபனம் அப்ப நான் நான் வந்து மங்கள வாழ்த்து சோபனம் அப்படின்னு சொன்னா மங்களம் அப்படின்னு பேரு தான் வட சொல்லுல சோபனம் அப்படின்னா மங்களம் அப்படின்னு பேரு மங்களம் வாழ்த்து நம்ம வந்து இப்போ திருப்பல்லாண்டு பாடுதல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம்ல மங்களம் வாளி என்னை தூக்கி வைத்த கரதலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாரு வள்ளல் பெருந்தகை அது மாதிரி இறைவனை பாடுறவங்கள்லாம் வாழ்த்து சொல்லி பாடுவாங்க இவர் வந்து நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுது மென்னஞ்சல் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க வாழ்த்து சொல்கிறாங்க எல்லாரும் இறைவனுக்கு அப்புறம் திருப்பல்லாண்டில் பயனவர்களும் பதிமூணு பாடல் பாடி வா பல்லாண்டு வாழ்த்து பாடியிருக்கிறாங்க சிவ அன்பர்களும் பல்லாண்டு பாடி வாழ்த்து பாடியிருக்கிறாங்க அப்போ வாளி சொல்கிறாங்க வாளி சோபனம் இறைவா நீ உன்னுடைய மங்களங்களுக்கெல்லாம் மங்களமான நீ வாளி வாளி நல்ல அன்பர்கள் எல்லா அன்பர்களும் வாழணும் உன்னை நோக்கி எத்தனையோ என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது இப்போ உலகத்தில் சாயங்காலம் டிவியை திறந்தா அது இருக்குது அங்கே வெளியே வந்து வாசலுன்னா நம்ம மனதை இழுத்து பிடிச்சி இழுத்துட்டு போகிறதுக்கு எத்தனையோ சாதனங்கள் இருக்குது அதில் இந்த திருச்செந்தனைக்குன்னு கூடி இருக்கக்கூடிய இந்த மக்கள்லாம் வாளின்னு சொல்லணும் தானே அப்போ வாளி சோபனம் வாளின் நல்ல நண்பர்கள் சூழ வந்து அருள் தோற்றமும் சோபனம் இப்போ நீ வந்து இந்த 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 திருச்செந்தனை அதாவது தாய்மான சுவாமிகள் போற்றக்கூடிய அந்த போற்றுதலுக்கு உரிய அந்த அகண்ட விஸ்வம் இங்கே ஒரு அருள் நிலை நடக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் பவராக நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாத ஆனால் நம் உணர்விற்கு தோற்றுவாயாக இருந்து நம்மளுடைய மனம் சிதற விடாமல் புற உலக சிந்தனைக்கிற மனதை அலைவாய விடாமல் நம்மளை ஒரு அரை மணி நேரம் நம்மளை கட்டி போட்டுக்கு பார்த்தீங்களா அந்த சூழ வந்து அருள் தோற்றமும் இந்த அருள் நிலையில் நம்மளை எல்லாம் கட்டி போட்டு வச்சிருக்க அந்த சூழ வந்து அருள் தோற்றமும் சோபனம் வாலிபோல் அருள் ஐயன் அப்போ ஐ ஐயன் நம்மளுடைய தலைவன் வந்து அவன் வாலி மௌனத்தால் ஏழையேன் பெற்ற இன்பமும் சோபனம் நீ வந்து எனக்கு அருள் ஒரு குருநாதனாக வந்து எனக்கு உபதேசம் பண்ண பற்றியா மௌனம் அப்படின்னு அந்த மௌனத்தில் நான் தெளைச்சிருந்தேன் அதுவும் வாலி இப்போ எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்து சொல்கிறாரு கொடுக்கின்றோர்கள் வால் குறை வையாது யான் எனும் குதக்கம் விடிக்கின்றோர்கள் வால் பிரிகிலாது உன் அன்பு விடாதே அடிக்கின்றோர்களுக்கு இறங்கிடும் தன் தமிழ் அலங்கள் தொடுக்கின்றோர்களை சோதியாது பரம் ஜோதி எல்லாரும் அந்த இதில் இவர் சொல்வார் வைதாரையும் வாழ்விக்கும் பதம் வார் அருணகிரிநாதர் ஆனால் இறைவனை பற்றி பாடும்போது முத்தமிழால் வைதாரையும் வாழ்விப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறார் தமிழ் கூறி வா திட்டுனா கூட அவனை வாழ வைப்பான் இறைவனை பற்றி முத்தமிழால் வைதாரையும் இயல் இசை நாடகம் கூடிய மூன்று தமிழும் கூடி அவனை திட்டுனா கூட அவன் வாழ வைப்பான் அப்படிங்கிறாரு அதனால் இவர் சொல்லார் தன் தமிழ் அலங்கள் தொடுக்கின்றவர்களை சோதியாது பரம் ஜோதி அலங்கள்னா மாலை தன் தமிழ் தமிழ் பா மாலை சூட்டி அதை யாரெல்லாம் அலங்கரிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எந்த விதமான அதாவது சோதித்தல் அப்படின்னு சொன்னால் டெஸ்ட் வைக்கிறது அதுக்கு என்ன அதுக்கு என்ன வைக்கிறது டெஸ்ட்டு அதாவது நம்ம நம்மளுடைய தரம் என்ன அப்படின்னு பரிசோதனை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அப்படி செய்ய மாட்டேன் நான் தமிழில் நீ என்னை பாட்டு பாடிட்டு இல்லை போடா உங்கள்கிட்ட குற்றம் இருக்கலாம் குறை இருக்கலாம் நிறைய இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் எதுனால இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜோதித்தன்மையை நமக்கு கொடுப்பார் அடுக்கின்றவர்களுக்கு இறங்கிடும் தன் தமிழ் அலங்கள் தொடுக்கின்றவர்களை சோதியாதது பரம் ஜோதி அடுக்கின்றோர்னா தனை அடுத்தவர்கள் என்னை சார்ந்தவர்களுக்கு யாரெல்லாம் உன்னை சார்ந்தார்களோ அவர்கள் தன் தமிழால் பாடினாங்களோ 
அவங்களுக்கு நீ எந்த பரிசோதனையும் வைக்க மாட்டேன் எந்த பரீட்சையும் வைக்க மாட்டேன் சோதியாமல் ஏற்றுக்கொள்வாள் கொடுக்கின்றவர்கள் பால் குறைவையாது யான் எனும் குதக்கம் இடுக்கின்றவர்கள் பால் பிரிகிறார் நீ எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒன்ன நீ வந்து யாரெல்லாம் கொடுக்கின்றார்களோ அவர்கள் குறைவில்லாமல் கொடுக்கக்கூடிய கருணையை அவர்கள் மாற்றி செய்யலாம் கொடுக்கின்றவர்கள் பால் குறை வையாது யான் எனும் குதக்கம் இடுக்கின்றவர்கள் பால் பிரிகிறார் நான் என்ன எண்ணெய வந்து இவங்க இப்படி செஞ்சுட்டாங்கம்மா எண்ணெயை வந்து நான் இந்த இந்த பாடல்லாம் படிக்கும்போது நான் ரொம்ப ஒரு ஒரு இருபது இருபது வருஷம் இருக்கும் ஒரு செய்தி நான் இதை மன்றத்தில் நிறைய சொல்லியிருப்பேன் மரசமைப்பான் மேலே கிடையாது அந்த இறுதியில் ஐப்பசி மாத பௌர்ணமிக்கு ஒரு அண்ணம்பாலிப்பு நடத்துவாங்க அந்த அண்ணாமலாத கோயிலில் நமக்கெல்லாம் ரொம்ப வருந்து கூப்பிடுவாங்க நாங்கள் போகிறதில்ல அந்த அப்பாவே அந்த மாதிரி நாங்கள் எல்லோரும் இருக்கும்போது தான் காலையில் திருப்பி எழுச்சிக்கு நாங்கள் எல்லோரும் போவோம் அஞ்சு ஐம்பதுக்கு நம்ம ஊரில் அது ஒரு பெரும் சிறப்பு அந்த கோயிலில் அஞ்சு ஐம்பதுக்கு திருப்பி எழுச்சி நடக்கும் போயிட்டோம் போய் எல்லாம் முடிஞ்சவொடனே இன்றைக்கி இது இந்த மகாதேவ அஷ்டமி அன்னம்பாலிப்பு இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் வந்துடணும் எல்லோரும் அப்படின்னாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அவங்க கிட்ட ஒன்றும் சொல்லலை சரின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் அந்த அப்பா அது ஒரு பெரிய வேண்டுதலாக ஏற்றுக்கிட்டு பென்ஷனர் அவர் ரயில்வேயில் நல்ல பொசிஷனில் இருந்து பென்ஷன் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறார் அதை ஒரு பெரிய வேண்டுதலாக ஏற்றிக்கிட்டு அங்கே போயிட்டார் போய் இலை பரப்பி சாப்பாடு எல்லாம் பரமாறின பிறகு போய் உண்மை யார் உங்கள் கூப்பிட்டா அப்படின்ட்டு அவர் அமைதியாக வந்து அப்போ இது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம வந்து கலந்துக்கலாம் போல இருக்குன்னு அவர் வந்து வெளியே வரண்டால ஒரு திறனை அந்த அந்த கோயில் திறனை தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த திறனையில் அவர் வாட்டில் உட்காந்துருக்கார் எல்லாம் முடிஞ்சு கோயில் அவங்க எல்லாம் எல்லா சாப்பாடெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லோரும் போயிட்டாங்கன்னா அஞ்சு மணி வரைக்கும் இருந்திருக்கிறார் இரவு நாங்கள் இங்கேருந்து போகிறோம் நீங்கள் ஏமா வரல அப்படின்னு சொன்னேன் நாங்கள் என்னவோ தெரியலப்பா இது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்துக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் நீங்கள் ஏன்ப்பா அப்படின்னு நான் அப்படி வந்தம்மா இது மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னார் உன்னே நிர்வாகத்தை கூப்பிட்டு வாங்க வாங்கன்னு வாங்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உன் கோயிலுக்கே நான் வரமாட்டேன் நீயும் பிறகு உன் கோயிலும் பிறகுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கே போகலை அப் ஆனால் அவர் சாயங்காலம் பணிக்கு வராரு அவருக்கு வந்து எந்த சம்பளமும் வாங்காமல் பஞ்சபுராணம் படிப்பார் சாயங்காலம் அந்த பணிக்கு வந்து பஞ்சபுராணம் பாடுறாரு எப்படி இவரால் இது சாத்தியம் எப்படி இது சாத்தியம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை அப்போ நான் வந்து நம்ம எவ்வளோ தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் இன்னும் நானும் விடலையே இவ்வளவு வடி வாங்கின பிறகு மறுநாள் நாங்கள் திருப்பி எழுச்சிக்கு போகிறோம் அவரும் திருப்பி எழுச்சிக்கு வரோம் எப்படிப்பா உங்களுக்கு நடந்த கொடுமையை நினச்சினால நைட்டெலாம் தூக்கம் வரல நீங்கள் எப்படி பார்த்து அடா போங்கம்மா நீங்கள் வேறு இதெல்லாம் சகஜம் தானே இதெல்லாம் விடலன்னா நம்ம எப்படி சிவ தொண்டராக முடியும் அப்புறம் சுவாமிகள் படாதையாக நம்ம போட்டுட்டோம் தாய்மானவர் படாதையாக நம்ம போட்டுட்டோம் நீங்கள் என்ன இப்படி வந்துட்டீங்க நீங்களாம் எனக்கு ஆறுதல் சொல்லியிருக்கணும் நீங்கள் எப்படி வந்துட்டீங்க என்னால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் சீரணிக்க முடியல அவரை பார்க்குற நேரமெல்லாம் எனக்கு இதாக இருந்தது அப்புறம் எனக்கு அந்த அந்த வளாகத்துக்குள்ளே போய் அப்படி இப்படி பண்ணுறதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கல அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் நிறுத்திட்டு வச்சுக்கோம் இன்றைக்கி கூட நான் இந்த பாடலை படிக்கும்போது எனக்கு அந்த நினைவு வருது எவ்வளவு ஒரு பண்பாளர்கள் அங்கே வந்து எந்த பயிற்சி பண்ணலை முயற்சி பண்ணலை இயல்பாக அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க பாருங்கள் எந்த நிகழ்வுமே இயல்பாக எடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த பிச்சையாப்பாவை பற்றி நீங்கள் கேள்வி பார்த்துருப்பீங்கள்ல நம்ம சங்கத்துக்கு அவருக்கு மெனக்கேட்டு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி மேலே போகிற வாசலில் பிச்சு எடுக்கிறதுக்கு உனக்கு இன்றைக்கி அப்பாயின்மெண்ட் போட்டிருக்க நீ வா மதுரைக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்களாம் தேவையில்லாத சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் அவங்கள கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்களாம் அந்த அப்பா கேட்டுட்டு சந்தோஷம் நான் வந்து எங்கள் என் பெருமானே பிச்சு எடுத்துருக்கிறான் நான் பிச்சு எடுக்கிறதுக்கு என்ன நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னான் சொல்லிட்டு சிரிக்கிறாரு அதை எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி அது இப்படி மாதிரி நடந்ததுமான்னு சொல்லிட்டு சிரிக்கிறாரு நம்ம சங்கத்துக்கு வந்திருக்கும் போது அன்பர்கள் எல்லோரும் இருக்கிறாங்க எல்லோரும் மேலும் சொல்கிறாரு அதை அப்போ அவங்களுடைய பக்குவம்லாம் நமக்கு வரலையே அப்படின்னு நினச்சிக்கிறது இது மாதிரி பாடல் படிக்கும்போது அப்படி நினச்சிக்கிறது வந்திருக்கா வரலையான்னு தெரியாது நான் எனக்கு அவங்க இந்த பக்குவம் வரலேன்னு தான் நான் நினைப்பேன் எவ்வளோ ஒரு நான் போச்சு எனது போச்சு பாருங்கள் இது மாதிரி என்ன நமக்கு பெருசாக அந்த ரத்த அஸ்தி மாமிசனாலான பிண்டத்தை தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு இதில் நான் என்ன எனது என்ன இல்லை இவன் சொல்லிட்டான் அவன் சொல்லிட்டான் அதை தூக்கி தெரிஞ்சு இன்னொருத்தட்ட அந்த குற்றத்தை மன்னிக்க தெரியல அதை தூக்கி தெரிஞ்சு இவங்கிட்ட அதை சொல்லி அவங்ககிட்ட அதை சொல்லி அவங்ககிட்ட அதை சொல்லி இப்போ எத்தனை பேர்கிட்ட இங்கே ஒரு உனக்கு ஒரு அவமரியாதை நடந்தது ஒரு முறை தூக்கி சுமந்து எல்லாத்தையும் சொல்ல நீ எத்தனை முறையே
உலக மாயையிலே எளியேந்தனை உழலவிட்டனை உடையாய் அருள் இலகு பேரின்ப வீட்டினில் என்னையும் எரித்து வைப்பது எக்காலம் சொல்லாய் எழில் திலகம் வாழ் நுதல் பைந்தொடி கண் இணை தேக்க நாடகம் செய்து அடியார்க்கு எல்லாம் அழகிலா வினை தீர்க்க துவஜம் கட்டி அப்பனே அருளானந்த ஜோதிய நீ வந்து ஒரு பெரிய துவஜம் கட்டி கொண்டிருக்க என்ன துவஜம் நீ கட்டி கொண்டிருக்கிற அப்படின்னா துவஜம்னா கங்கணம் கட்டிட்டு எப்படியாவது இந்த வேலையை ஒரே முச்சில செஞ்சு முடிக்கணும்னு நான் கங்கணம் கட்டியிருக்கேன்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி துவஜம் கட்டுதாங்கிறார் உலக மாயையிலே எளியேந்தனை உழல விட்டனையே உடையாய் அருளிலகு பேரின் பேரின்ப வீட்டினில் என்னையும் இருத்து வைப்பது எக்காலம் சொல்ல என்னையாம்பா இந்த உலக வாழ்க்கையில நீ விட்டுட்ட எல்லாரையும் அருளின்ப பேற்று கலைச்சிட்டு போயிட்டு நான் மட்டும் இந்த இதுக்குள்ள உழலுதற்காக வேண்டி இங்க விட்டுட்டியா உலக மாயையிலே எளியேந்தனை உழல விட்டனையே உடையாய் நீ தானே என்ன உடையவன் அப்ப உடமையை காப்பாற்றுவது ஒன்று கடமை இல்லையா ஒரு பேனா வக்கல போட்டவன் அதை குனிஞ்சு எடுத்து கைக்குள்ள வச்சுக்கிறான் ஒரு சோப்ப குளத்தங்கரையில விட்டவன் உள்ள முழுகி அந்த சோப்பு கவிட்டி எடுக்கிறான் ஒரு அசையாத பொருள் அவைகள்லாம் ஒரு உயிரற்ற ஜடப்பொருள் அதை இழந்ததுக்கே அதை பிடிச்சி கொடுத்து அந்த உடையவன் வந்து காப்பாத்திக்கிறான்னா நீ என்ன என்ன செஞ்சிருக்கணும் நான் அசையும் பொருளாக உயிரோட்டம் உள்ள பொருளாக உன்னை சரண் அடைஞ்சிருக்கிறேன் நான் பிறகு வேண்டாம் எனக்கு பிறகு நீக்கம் தான் உன்னுடைய அருளின்மன் தானே சரண் அடைஞ்சிருக்கேன் அப்ப இந்த உடையவன் வந்து என்ன என்ன செஞ்சிருக்கணும் இந்த உடமையை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி நீ எத்தனையோ தர இறங்கி வந்து எனக்கு அருள் பண்ணியிருந்திருக்கணும் ஏன் பண்ணல உடையாய் அருள் இலகு பேரின் பை வீட்டினில் என்னையும் இருத்து வைப்பது எக்காலம் சொல்ல நீ இறங்கி வந்து எனக்கு என்ன ஞான உபதேசம் பண்ணணும் அதை பண்ணி பேரு பேர் என்ப வீட்டினில் நீ என்னை உட்காத்தி வைக்கணும் அது உன்னுடைய கடமை எழில் திலகம் வாழ் முதல் பைந்தொடி கண்ணினை தேக்க நாடகம் செய்து அடியார்க்கெல்லாம் அழகிலா வினை தீர்க்க துவஜம் கட்டும் அப்பனே கடந்த பாடல்ல சொன்னாரு கடந்த பகுதியில நான் நேற்றைய பகுதியா நேற்றைக்கு முந்தின பகுதியான்னு இல்ல இறைவன் வந்து விசத்த உண்டவுடனே விஷம் சாப்பிட்டவர்கள் தலை கீழே வச்சு படுக்க கூடாது அப்ப விஷம் உண்டவர்கள் எல்லாம் கீழே படுக்க கூடாது அவன் எலும்பி நின்று ஒரு உற்சாகமான ஒரு கை கால் உதறி ஒரு ஆட்டம் பாட்டம் இதெல்லாம் செய்யணும் அதனால தான் சிவராத்திரி அன்னைக்கு உட உடம்பை சார்ந்த விஷங்கள் வந்து நம்ம உடம்பை தாக்காமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி தான் அந்த நம்மளை நிமிந்து உட்காத்தி வச்சு நம்ம பாடம் படிக்கிறோம் அதில் நம்ம கீழே சரிஞ்சு விழுந்துடாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சிவராத்திரிக்கு முன்னால் சொன்னோம் அந் இறைவன் வந்து சிவன் செயலுங்கக்கூடிய தலைப்பில் அவர் சொல்கிறாரு பராசக்தி காண கையக்கால உதறி ஆடுங்கன்ன நீ அவள் காண அவளுக்கு இலக்கணம் என்ன வைக்கிறாரு அவ அந்த அம்மாவை வர்ணிக்கும் போது எழில் திலகம் வாழ் முதல் பைந்தொடி கண்ணினை தேக்க நாடகம் செய்து அடியார்க்கெல்லாம் அழகிலா வினை தீர்க்க துவஜம் கட்டு உன்னுடைய நாடகத்தை பார்த்தா என்ன நடக்கும் அடியார்களுடைய வினை எல்லாம் போயிடும் அதுக்காக நீ நாடகம் ஆகிற ஆனால் உலகத்துக்கு என்ன சொல்லிக்கிற நீ விசத்து சாப்பிட்டதுனால உன்னுடைய சக்தி தெய்வம் வந்து நீ ஆடுன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டதுனால நீ ஆடுதன்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லை நீ எதுக்கு ஆடுறன்னா எங்களுடைய வினைகள்லாம் ஓட அது இந்த சுக நடராஜ பத்தில் சொல்லார் என் உனைய என் வினை ஓட நீ வந்து உனை நாடி என் வினை ஓடுறதுக்காக வேண்டி அப்போ இந்த நடனம் எப்படி நடக்கும் மாலாட மறையாட திரையாட மறைதந்த பிரமநாட கோனாட வானுலக கூட்டம் எல்லாம் ஆட குஞ்சர முகத்த நாட குந்தலம் இரண்டாட தண்டை புலி உடையாட குழந்தை முருகேசனோடு இந்திரர் பதினெட்டு மணி அட்ட பாலகரம் ஆட நரிகும்பை அருகாட நந்தி வாகனம் ஆட நாட்டிய பெண்களாட இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு ஆடுன நீ என் வினை ஓட அப்ப இறைவன் நடனம் ஆடுறது எதுக்காக வேண்டினா நம்மளது வினைகள் ஓடுவதற்காக வேண்டி அழகிலா வினை தீர்க்க துவஜம் கட்டும் அப்பனே அருளானந்த ஜோதி முன்னிலை சுட்டு ஒளிவி என பல்காலம் நெஞ்சே நான் ஒளிந்தேன் நின்வன் நிலையை காட்டாதே என்னை ஒன்றாய் சூட்டாதே சரண் நான் போந்த அந்நிலையே நிலை அந்த நிலையிலே சித்தி முத்தி அனைத்தும் தோன்றும் நன்னிலை ஈதன்று இலை சுகமென்றே சுகர் முதலோர் நாடினாரு இப்ப நீ எப்படி இருக்கிறப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா முன்னிலை சுற்றி ஒளிதே என பல்காலும் நெஞ்சே நான் ஒளிந்தேன் நீ வந்து உன்னையே முன்னிலைப்படுத்திக்கிட்டு நான் நான் தாமா இதுக்கு பெரிய ஆளு நான் தாமா இதை செஞ்சேன் நான் தாமா அதை செஞ்சேன் நான் தான் இதை இப்படி எத்தனை காலண்டா சொல்லிட்டு தெரியும் உன்னால என்ன செய்ய முடியும் தசை திரு புன் துரும்பினையும் தங்கள் சுதந்திரத்தால் அகங்கரித்த அசைத்திடற்க முடியாது உன்னால என்ன செஞ்சிட முடியும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆஹ் நீ உன்னை முன்னிலைப்படுத்தி எது சொல்லாத செய்யாதன்னு சொல்லியிருக்க நெஞ்சே நெஞ்ச கூட்டு சொல்லார் என்னுடைய தலைவனோடு சேர்ந்து வாழணும்னு நான் போனேன் நீ எதுக்கு எனக்கு இப்படி பங்கம் அடைவிக்கிறேன் உன்ட்டு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் நீ இதை செஞ்ச உன்னால் என்னமும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்னா அதை கேட்டு வாழ் முன்னிலை சுட்டி ஒழுதி என பல்காலும் நெஞ்சே நான் மொழிந்தேனே 
நிந்தன் நிலையை காட்டாதே என்னை ஒன்றாய் சூட்டாது உன் நிலையெல்லாம் என்கிட்ட காட்டாத நெஞ்சு சூடு வஞ்சனை கபடு வேண்டாத்தனம் உன் நிலையை என்னிடம் காட்டாதே நிந்தன் நிலையை காட்டாதே என்னை ஒன்றாக சூட்டாதே நீ என்ன என்ன வந்து இந்த இந்த இதுலலாம் நீ நான் முன்னிலை சுட்டை தவிர்ப்பு நான் வைக்கணும்னு சொன்னேன் எனக்கு நீ என்ன செய்த உன் நிலையை சூட்டுது உன் நிலை நான் ஜீவபோதம் நெஞ்சத்தை பார்த்து சொல்கிறாரு நெஞ்சம்னா உயிர் அதுதான் ஜீவன் அந்த ஜீவபோதத்தை ஜீவபோதம்னா என்ன நான் எனது அது மேலே இங்கே இருக்கிறது பார்த்த ஜீவபோதம் அப்போ என்னை ஒன்றாய் சூட்டாதே ஜீவபோதத்தில் என்னை நிலைத்திருக்க பண்ணாதே சரண் நான் போந்த அந்நிலையே நிலை அந்த நிலையிலே சித்தி முத்தி அனைத்தும் தோன்று நான் எம்பெருமான சரணாக அதை அடைஞ்சு தன்னை மறந்து தன் நாமம் கெட்டு இதெல்லாம் ஒழிஞ்சு நான் அந்த நிற்கிறேன் அந்த நிலை தான் சித்திக்கு காரணம் அதுதான் முத்திக்கு காரணம் நன்னிலை ஈதன்றி இலை சுகமென்றே சுகர் முதலோர் நாடினார் சுகப்பிரம மாதிரி மகரிஷிகள்லாம் இந்த முன்னிலை சுட்டு விட்டு த நின்ற நிலையைத்தான் அவங்க நாடி இருக்கிறாங்க நானும் அதுவே நாடினேன் நீ எனக்கு வஞ்சனை செய்யாதுன்னு மனதை பார்த்து சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அத்வைதம் பெரும்பேர் என்று அறியாமல் யான் எனும் பேய் அகந்தையோடு மற்ற மதியினர் போல மனம் கிடப்ப இன்னம் இன்னம் அருந்துவேனோ சுத்த பரிபூர்ணமாய் நின்மலமாய் அகண்டிதமாய் சொருவானந்த சக்திகள் நீங்காதவனம் தன்மயமாய் அருள் கொழுத்து தலைத்த ஒன்று இந்த மகதை மலையில் இதே மாதிரி போய் அருள் கொழுத்து தலைத்த தேவை அப்படின்னு சொல்லுவார் இதில் அவர் சொல்லார் அழு அருள் கொழுத்து தலைத்த ஒன்று அத்வைதம் பெரும்பேறு என்று அறியாமல் யான் எனும் பேய் அகந்தையோடு மற்ற மதியினர் போல் மனம் கிடப்ப மொத்த மதியின் கிறுக்கு பிடிச்ச மனம் உள்ளவங்க எப்படி சொன்னதே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த தெருவுக்குள்ள ஒரு ஒரு மனநிலை சிதறி ஆள் போனால் மேக்க போவாங்க கிழக்க போவாங்க மேக்க போவோம் நம்மளும் போவோம் நம்மளும் மேக்கும் கிழக்கும் போவோம் எதுக்கு மேலே கடையில் எதுவும் பொருள் இருந்தால் வாங்க போவோம் கிழக்கடையில் பொருள் இருந்தால் வாங்க போவோம் சொந்தக்காரங்க வீடு இருந்தால் போவோம் அதுக்கு மேக்கும் கிழக்கும் போவோம் நம்மளை யாரும் கிறுக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கிழக்கு மேக்கமாக போய்கிட்டே இருந்தானே ஐயா நேற்று சாப்பிட்டா இன்றைக்கி சாப்பிட்றோம் நாளைக்கு சாப்பிட்றோம் இடிய காலம் எந்திக்கிறேன் நைட்டில் தூங்குறேன் இதே தானே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ ஒன்று ஒன்று செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தியா உன்னை சுய ஜோ சோதனை ஏதாவது செஞ்சு பார்த்தியா உன்னை ஆய்வு ஏதாவது செஞ்சு பார்த்தியா நீ அப்படி ஒன்றும் செய்யாமல் அத்வைதம் பெரும்பேறு என்று அறியாமல் நான் எனும் பேய் அகந்தையோடு மற்ற மதியினர் போல் மனம் கிடப்ப எனது நான்கு அது பிடிச்சிக்கிட்டு எப்படி தெருவில் ஒருத்தன் கலக்கும் மேக்கமாக சும்மா அலையிறானோ அவன் தானே பைத்தியம் அது மாதிரி நான் வந்து வெறி பிடிச்சி போய் அப்படி மாதிரி அறையணும் மற்ற மதியினர் போல் மனம் கிடப்ப எண்ணம் எண்ணம் வருந்து வேணும் அப்புறம் மேலும் மேலும் வருத்தம் தானே வரும் குறுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் அப்படி ஒரு இலக்கு இல்லாமல் செய்வதற்கு பேர் தான் மற்ற மதி அப்படின்ற சுத்த பரிபூர்ணமாய் நின்மலமாய் அகண்டிதமாய் சொருவானந்த சக்திகள் நீங்காதவனம் தன்மயமாய் அருள் கொழுத்து தழைத்து நீ எப்படி இருக்கிற நான் கிறுக்கு பிடிச்சவனாக இருக்கிறேன் நான் வந்து யான் எனதை தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீ பரிபூர்ண வசுவாக மலங்கள் எதுவும் சாராதவனாக அகண்டிதாகாரமாக உன்னுடைய ரூபம் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் உன்னுடைய சொரூபம் உள்நிலையில் என்னை நிற்பவனாக சக்திகள் நீங்காதவனாக தன்மயமாக அருள் வலுத்த ஒன்றாக நீ இருக்க உனை அடுத்தும் நான் இப்படி இருக்கலாமா எனக்கு நீ தான் வழிவிடணும் அப்படிங்கிறார் தந்தை தாயும் நீ என்னுடைய துணையும் நீ சஞ்சலம் அது தீர்க்க வந்த தேசிக வடிவு நீ உனையலால் மற்றொரு துணை காணேன் அந்த மாதியும் அளப்பரும் ஜோதியே ஆதியே அடியாகம் சிந்தை மேவிய தாயுமானவன் எனும் சிலகிரி பெருமான அந்த திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தாய்மான சுவாமிகள் மேலே இவர் ஒரு பாட்டு நிற்கிறார் நீ தான் தந்தை நீ தான் தாய் என் உயிர் துணை நீ தான் சஞ்சலம் அது தீர்க்க வந்த தேசிக வடிவில் தேசிக ஒளிவண்ணமான திருமேனியாக வந்து என்னுடைய மனக்கவலைகள் நீக்க வந்தவன் நீ உனையலால் மற்றொரு துணை காணும் எனக்கு வேற யாருமே துணை இல்லைப்பா நீ தான் துணை அந்த மாதியும் அளப்பரும் ஜோதியே நீ ஆதி அந்தம் படந்தவன் ஜோதி சுரூபமாக நின்று அருளாட்சி பண்ணக்கூடியவன் அடியார்தம் சிந்தை மேவிய தாயுமானவன் எனும் சிறகரிப்பருமானே நீ தான் பக்தர்களுடைய இதயத்தில் மேவி இருந்து அருட்கருணை செய்கின்றாய் அப்படின்னு சொல்கிறார் எல்லா அருளாளர்களும் இறைவனோடு தமக்கு ஒரு உறவை வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க ஏன்னா உறவு பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எதாவது வேண்டாத வேண்டாதவங்க கூட உறவு பிரிஞ்சிருச்சுன்னா ஒட்டவே மாட்டோம் வேண்டியவங்க கூட உறவு பிரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு லாபத்துக்கு அல்லது ஒரு நஷ்டத்துக்கு போய் சேர்ந்து திரும்ப மீண்டும் அந்த உதவ உறவை புதுப்பிச்சுக்கோ அப்போ இறைவனோடு நாம் வந்து ஒரு உறவோடு இருந்தோம்னா ஏதோ ஒரு சளிப்பில் வந்து நமக்கு அருள் அனுபவம் கிடைக்கலன்னு நம்ம ஒரு சளிப்பில் வெளியே வந்தால் கூட அது நம்ம குற்றம் தானே இறைவனுக்கு நமக்கு எவ்வளவோ அரு அருட்கரணை பண்ணியிருக்கான் நம்ம மீண்டும் அவனை சாடுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு மீண்டும் போய் ஒட்டிக்குவோம் 
அதனால எல்லாருமே வந்து நம்ம அப்பண்ணி அம்மையினி ஐயனி அப்பர் சுவாமிகள் அது மாதிரி நிறைய பாடியிருக்கிறாரு இவர் இன்னும் அப்ப அப்பர் சுவாமிகளே பாடுறாரு நம் செந்திலுமேய வள்ளிமணாளருக்கு தாதை கண்ட யா நீ யார் தெரியுமாப்பா எங்க அண்ணன் இருக்கான்ல திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமா ஆனால் எங்கள் அண்ணன் தானே அவனுடைய அப்பா தானே அப்போ உனக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்குல்ல அதுக்கு நீ கருணை பண்ணுவேன் தானே அப்போ என்னையும் உன் பிள்ளைய வச்சு கருணை பண்ணணும் தானே நம் செந்திலுமேய அடையாளம் காட்டுறாரு யார் இது எங்கள் அப்பா தான் எங்கள் அண்ணனுடைய அப்பா அப்போ எனக்கு அப்பா தானே நம் செந்தில்மேய எவ்வளோ ஒரு உரிமை பாருங்கள் அதுதான் வந்து எல்லா அருளாளர்களும் அந்த உரிமையை வச்சு நிலச்சி நிற்கிறாங்க நம் கடம்பனை பெற்றவள் பங்கினர் அவரே தான் இன்னொரு பாடலை சொல்ல கடம்பன்னா கந்தன் கடம்பன்கிறது முருக கடவுளுக்கு நம் கடம்பனை பெற்றவள் பங்கின் இது யார் நான் என் அப்பன் எங்கள் அண்ணன் கடம்பன்ன பெற்றவங்க இவங்க தாயும் தந்தையுமாக இவங்க இருக்கிறாங்க தன்கடன் அடியேனையும் தான் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பது தன் கடன் அடியேனையும் தான் அவங்க இலக்கணம் வகுக்கிறார் உனக்கு கடன் வந்து என்னை தாங்கி பிடிக்கிறது எனக்கு கடன் உன்னுடைய உயிர் கூட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து பேருக்கும் தொண்டு செய்தது அதை நீ எனக்கு செஞ்சிரு தன் கடன் அடியேனையும் தாங்குதல் என் கடன் பணி செய்து ஒரு உரிமை இருந்தால் தானே சொல்ல முடியும் ஹா கடவுள் அவற்றை போய் நம்ம என்ன பேச அப்படின்னா நம்மளால் பேச முடியுமா முடியாது எங்கள் அப்பா எங்கள் அண்ணனோட அப்பா எங்கள் தாயாது பங்காளி அப்போ நம்ம சொன்னாங்க தப்பு இல்லை அது மாதிரி ஒரு உரிமையை நமக்கும் இறைவனுக்கு வச்சுட்டோம்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு அருள் கிடைக்கலன்னு நமக்கே ஒரு சலனம் ஏற்பட்டு கொஞ்சம் விலகி வந்தால் கூட மீண்டும் போய் சேர்ந்துப்போம் இதுதான் இந்த நம்ம எப்படி நம்ம இறைவனோடு தொடர்பு கொள்ளுறது அப்படின்னா அப்பண்ணையும் அம்மையினையும் தொடர்பு கொள்ளுங்கன்னு சொல்லித்தராரு திருவருடுக்கு வைக்க நாளைக்கு மீதியை பார்ப்பாங்க